好，我们来关心以色列跟巴勒斯坦的战争，已经进行了将近一个月。嗯、我们看到以色列它的强大武力，现在在加沙走廊这边狂轰猛炸，而这三天它对准的目标居然是难民营哦，你可以想象吗？这三天呢，以色列空袭难民营。我们先看看以色列现在是不是已经控制了加沙了呢？以军他宣布已经逼近了加沙市的郊区。而哈马斯是打带跑的，在抵抗。我们刚刚讲到，加沙北部的难民营已经两天遭到空袭，而第三天，也就是昨天礼拜四，以色列更对中部的难民营进行空袭，这景象哦，简直是难以想象。难民营就是民众哦聚集的地方嘛，流离失所嘛，哦，到底为哪桩呢？不过我们先来看看加萨走廊的外头，哦，可以看到是这个地中海，地中海区域已经。美国的航空母舰布置在那里了，而加沙南北部被切割了，北部，呃，几乎是遭到了以军层层的包围。您看到以色列的国防部部长他呛瞎，他说，哈马斯除了在战争中战死，或者是无条件投降之外，没有第三种选项。你针对哈马斯，我们没意见。可是你殃及无辜，全世界都有意见。我们先来看看欧洲太空总署的卫星拍摄影像显示了哦，美国的两栖突击舰“巴丹号”哦，它也被赋予的任务哦，它是第二十六陆战队远征支队，在中东海域执行任务。上头已经有一些军人哦，包括呃各种的武器在这里了。我们刚刚讲到的难民营被轰炸之后的景象，您看到在这里断垣残壁，战场无人性，伤及无辜，尤其是没有任何抵御能力的小孩子。以色列十月三十一号轰加沙最大的贾巴利亚难民营，我们看到卫星呐，哦，以军用的是。两千磅的 JDAM 弹药，这是什么东西呢？它是联合直接打击弹药哦，精准打击哦，把整个难民营几乎给摧摧毁了。这也是目前伤亡最惨重的一次空袭，而很多医院呐、啊、哦被。这个以军哦，催促说你们赶快撤离，把病人通通赶走。可是问题是他们走不了，很多是重症，包括在这个巴勒斯坦的一家唯一炎症这个癌症的医院呢、哦，现在也停摆了。呃，为什么停摆？因为现在呢，包括这个以军说我要轰炸这里，他们认为哈马斯在这里囤积燃料，所以这些医护人员、这些病患简直是不知道该往哪里走，往哪里逃。以巴冲突以来，已经超过三千六百名孩童死亡了。这些孩童来不及长大，十二岁以下。呃，有一名爸爸，他的女儿在轰炸中死亡了，他无语问苍天。他说：“在加萨当爸妈，这是诅咒啊！我只能眼睁睁看着我的小孩离开。”我们看到拯救儿童基金会的统计，过去三个多礼拜，光是在加萨丧命的儿童人数，我们刚刚讲超过三千六百。三千六百名，已经超过了过去三年哦，在全世界所有的冲突加起来的儿童丧命人数，短短三个多礼拜，你可以想象吗？这不是三十六个人，不是三百六十个人，是三千六百名小朋友就在轰炸中死亡了。他们是哈马斯吗？哦，这我不知道哦，这个难难以令人忍受啊。安杰丽娜·裘丽曾经当过联合国儿童大使，她说，近二十年来，加萨一直是一座露天的监狱，现在更迅速成为万人坑、万人冢，有百分之四十的罹难者是无辜的孩童。这件事情，人类可以忍受下去吗？包括王毅就讲了。中方强烈谴责对加沙地带难民营的袭击。巴勒斯坦和以色列民众生命一样重要，你不能说你以色列人的生命比较重要，巴勒斯坦人的生命不重要，不应该奉行任何双重标准的人道灾难，也不应该再继续做事下去。而另外，拜登十一月一号出席选举募款活动，被硬生生打断。我们来看看现场。Oh my God! Oh, as a rabbi, I need you to call for a ceasefire right now. <laughs> 你看到有民众当场向拜登抗议，认为哦、呃，你必须要赶快要求停火，人道停火这件事情，到现在以色列也不接受哦、呃。所以我们看到，包括布林肯。
上个礼拜哦，去过一次以色列，又来了哦。前两天哦，这个礼拜五应该是今天会发生的事情，他又要再去以色列哦。他要求以国提出具体措施，把平民受的伤害降到最低。看起来还只是道德劝说而已哦，包括拜登跟幕僚哦，呃，来自一个这个呃政客的报道，政客杂志的报道说，拜登和幕僚已经谈及纳坦雅胡可能会下台，他是以色列的总理。拜登更建议纳坦雅胡思考可以向继任者分享的经验哦，所以呃，可能有一些外交手段哦，会让以色列的。政局有改变吗？而另外，教宗也说话了。教宗方济各他说，以色列和巴勒斯坦需要两国方案，终结当前的战争。哦，呼吁正式赋予耶路撒冷特殊的地位。而现在呢，很多阿拉伯国家哦，已经对以色列难以忍耐了。我们看到抗议以色列轰加萨。酿人道灾难，约旦召回了他的驻以色列大使。哦，呃，他们也认为无辜百姓的的丧命哦，已经构成前所未有的人道灾难。而另外，我们看到呢，阿拉伯民间反对以色列建交的声音也越来越大了，很多阿拉伯国家都有这样的声音。而啊、呃，因为以色列在打仗嘛，所以他对埃及的天然气供应中断了。过去埃及向以色列买天然气作为发电使用。哦，所以现在切断了这个天然气的供应，呃，埃及受到的影响很大，每一天停电哦，呃，超过两个小时，有时候是四个小时，所以一大堆抗议者跑去街头啊，哦，去抗议啊，呃，骂以色列当局。而另外，我们看到北非的突尼西亚哦，有一个国会议员提出了法案，说如果啊跟以色列建立正常的外交关系就是犯罪，他们想要提这个法案。所以可以看到呢，其实，在国际社会有很多国家现在对以色列那个忍耐度哦，已经到了极限了。来，请教杨老师，以色列现在的作为已经是战争罪，危害人类罪，甚至接近种族灭绝。依据一九九八年的罗罗马规约哈，有系统的针对平民的杀害，而且有意识的知道攻击会造成平民的死亡。其实这就叫做危害人类罪，而如果局部或全面的要去消灭一个种族，这就叫做种族灭绝罪。其实犹太人自己经历过，我记得爱因斯坦啊，各位，在一九四七年、四九四八年当以色列建国的时候，他就曾经写下一段话，他说，因为那个时候进行了独立战争，以色列的所谓的独立战争，杀害了很多居住在当地三四百年的巴勒斯坦人。嗯他说：“我们在非洲被对待的，现在拿去对待巴勒斯坦人，而巴勒斯坦人从一九四八年到现在七十八年被对待，而现在在这个两百三十万的这种最大露天的监牢里面，持续的被这个对待。以色列因为十月七号的时候，他遭受到哈马斯的攻击，现在没有人说哈马斯的攻击是对的，是正确的，是都是要被谴责的。”巴西的提案里面，中国跟俄罗斯都支持谴责哈马斯。那但是呢，因为这样子造成一千人平民的这种死亡，在以色列方面，这真的是个很悲惨的。可是呢，你不成比例的去消灭哈马斯，已经变成一种报复，甚至是一个屠杀式的报复。到昨天傍晚为止，最新的数字是九千零六十一人死亡，平民。里面三千七百六十人是儿童，然后呢，两千三百二十六人是妇女，这个很符合在就是整个加沙地区人口的结构。它两百三十万人口当中，四十趴四成是十五岁以下的儿童，那只有七千人具有双重国籍的，在这几天可以离开这个加沙地区，所以他们没有地方去，没有地方逃，而且是这针对。这个难民营，难民营连续轰炸了两次，拜登只不过是说我要暂停，暂停怎么？而且是用单数的暂停哈、哦，让这些美国人可以离开。美国从来不画红线，这样一个事情哈、哦，我觉得其实已经变成一个人类的灾难。这个再持续下去，巴勒斯坦人会死亡多少？受不了了。因此，当然你会说。这是一个丛林法则，这是一个权力世界。可是啊，有权力的美国的纵容，跟长久以来的错误，才造成今天巴勒斯坦人在这样子的一个动作
，然后呢，持续的被种族灭绝，持续的被危害人类罪所继续的追杀他们的儿童跟妇女。嗯、是，来请教赖赖老师。说实在，我们看到啊，这些难民啊，因为难民就是无家可归嘛，谁愿意住在难民营？我有家，我为什么要住难民营？就是我家被毁了，被毁了，我家住不下去了，所以我就新家太小。也可能在被毁的时候，我可能已经失去亲人了，已经够悲伤、够悲痛了，然后去被迫迁居到难民营去避难。现在以色列接二连三的对难民营实施轰炸，而且这次还一次打了这么多的炮弹，然后造成这么多人的死亡。而我们也看到难民营大部分是老弱妇孺比较多，所以这次统计的结果是啊，妇女跟儿童死了将近七成。怎么会有这么残忍的人？而且一点都不心软，啊，就这样杀杀杀，三千多位孩子已经被杀死了，还要再怎么杀？我觉得报仇、报复，你这个心永远是是消除不了的，因为你的仇恨已经支配了你所有的理性跟同情心，完全没有了。当你都只有仇恨，没有任何同情心。没有人的特质的时候，你的仇恨就把你带向魔鬼，带向撒旦。我们看到这样的一个结果，结果助纣为虐的是美国。那美国这样助纣为虐，所以大家也看不下去了。联合国多次的停火案都被美国一票否决，所以美国在国际之间形象越来越差，美国成为以色列的帮凶的形象越来越差，然后大家开始谴责美国，美国的压力也很大。他国内也有压力，因为并不是所有的犹太人都主张这样子惨无人道的杀戮。我们看到，在国会的占领是犹太人，他们要求停火。嗯，我们看到中央车站的占领是犹太人，他们主张和平。我们看到旧金山的高速公路的占领是有犹太人很多，他们主张和平。所以，事实上有很多的犹太人。其实，含以色列里面的也有很多犹太人，他们主张和平的。我觉得，如果美国再这样纵容下去，美国在国际之间，它也会受到国际间的谴责，的谴责会越来越激烈、嗯。是，来请教董哥，大家都蛮沉重的哦。嗯，这两年啊，全世界有这两场战争，俄乌战争，那西方的国家啊，这些所谓民主人权的国家联合起来啊，批评俄国。那其实也获得全世界多数的人认为，你俄国就是侵略嘛，啊，你的武力又比啊乌克兰强，所以各国都去支持乌克兰啊，这是一个情景啊。那这一次呢，这次以色列跟哈马斯啊这些国家现在就有一点点分歧了啊，因为以色列的手法，还有他的残忍的手啊的的那个火炮，死了那么多人，小孩子啊，我要是哈马斯哦。我我我一定有办法对付，我只要把这一两枪的小孩子里拍，我用手机拍拍传给全世界，啊，这就是以色列造成的，对不对？这个画面多震撼！他死了不止这样啊，三千多个，我只要拍一千个就可以就可以看看，看你美国的媒体怎么报道，你是不是放头版头？这尸体耶，小孩的尸体，这些绝对不是哈马斯，我只要排十岁以下的，啊，把你排整排拍起来。那个画面多么震撼，全世界都会愤怒，全世界都会指向美国。哈马斯实在很笨啊，什么恐怖分子？但是我我讲这个不是说我们应该怎么做，而是告诉你，联合国二十七号，十月二十七号就表决过了嘛，对不对？表决过，你要不要遵守？一百二十、一百九十三个国家，有一百二十一个国家认为你们两边都要停火，美国是反对的。嗯，美国反对，以色列是愤怒的，你们很可耻。然后他还骂那个联合国秘书长，骂联合国秘书长，叫他下台。是啊，然后你看，我们过去所认为说我们很尊敬的那些国家，譬如说德国、意大利、英国，他们弃权呢，嗯，没有道德勇气，没有道德勇气嘛，不敢表态。对啊，不敢表态啊、嗯，各位朋友，你你今天站在一个我们过去所强调的普世价值、人权、嗯，你到时候怎么办？全世界。几乎没有人说哈马斯不是恐怖分子啊，对，大家都谴责他，那为什么没有人敢谴责以色列？为什么不要？以色列人自己很多人也不愿意，很多多数的犹太人也不愿意，他们怕犹太人
。好、哦，因为犹太人在全世界各地都有，他变成千夫所指，嗯，对不对？把以色列跟整个犹所有的犹太人画上等号的话，那你怎么办？你每天要提防周遭那些人对你的敌意。所以我觉得说，我们都不希望战争啦、啊。我我讲两岸的情况，对不对？这两岸这些年来就是。主要就打过三场战争，都在我的故乡金门呐、啊，哦，就古林头三十八年，大二胆三十九年，还有八二三四十七年，我们其实也经历过非常多这样的生死啊，嗯，大家都希望和平，可是你看到了，哦，俄乌战争，哈、哦，然后、哦、那个以巴战争，然后接下来台湾的地位在哪里？还有人要把它推上去，你实实在觉得很不忍，嗯。战争不应该是一个选项，尤其你看到那些孩子的死亡，他们没有未来啊，嗯、真是啊，惨绝人寰，是惨绝人寰的人间呐、啊。可是我们看到大国持续在角力当中，来看中美的角力哦。叶伦，美国的财政部部长，他特别讲，美国不寻求跟中国脱钩。而在确保国家利益，并且促进人权的同时，寻求对双方都有利的健康经济关系。那这个所谓的贸易，所谓的经济关系，拜登政府也在推动更多拉美的贸易。他想要寻求削弱中国的影响力，因为我们知道中南美洲现在啊，跟中国大陆的合作越来越多。所以拜登十一月二号就跟智利还有多米尼加共和国的总统会谈，说：“哎，我们大家一起来拉动这些。”贸易量啊，来寻求削弱中国的影响力，因为我还想要继续做老大。而另外呢，十一月我们大家知道 ，APEC 的拜习会即将登场了。那也有分析报告指出，台海的危机将会成为会议的主题哦，是主议题。另外呢，最近这几天哦，我们看到美军跟加拿大的军舰联合穿越我们台湾海峡。进行例行性的过境，这是今年六月以来第三次哦哦，这两个国家的联合军舰通过我们这里，所以解放军就发话了，他们说我们谴责美加大肆宣传这一次的过境哦，会全程戒备，对该两艘军舰进行追踪哦，大国在秀肌肉，在角力，而且就在我们台湾海峡，所以你也可以看到呢，大批的攻击这两天也突然大。大量的飞来台湾啊的这个周围啊，绕台啊，有二十架越过中线。而另外我们看到呢，这个是地图上面的这个山东号，它遭到美军双舰夹攻吗？哦，这怎么回事？我们看到十月二十八号到三十号陆续有四批次的共舰啊，有六艘解放军的军舰往东面航行，山东号在这里。而它的南部有雷根号在南海，在这个日本的南方有美国的卡尔文森号，所以呢，专家军事专家就说了，解放军紧急调动作业，可能跟美国的卡尔文森号航舰哦，在这里十月三十号抵达日本南方海域，以及雷根号进入南海有关哦。说是两面夹攻山东号，有这样的态势吗？等一下，请专家来解读。而另外呢，也有人说，美国的十一艘航母最近出动的频率非常高哦，现在有多达五艘的航母处于部部署的状态。所以认为啊，哦，这个是美国航母最最近的出动率的创新高，有什么样的意图呢？对岸的《环球时报》就说啊，它这么长部署。这么长去这个呃高高出动率哦，不会持续太久，因为他们认为美国的舰艇老化的趋势没有改变。而另外呢，日本哦最近想要抢商机，因为双十一快要来了嘛，看到中国的电商已经在备货了。可是过去很受欢迎的日货啊，现在销售疲软。可能跟这个日本的核处理水哦，第一度哦，首度排海一个半月有关，所以关于日本的食品啦、水产啦，各种方方面面的产品啊，看起来都滞销哦。大概有三成的日制商品产品介绍的日本哦，日本。被删除，本来是 Made in Japan， 他故意把它给隐晦哦，把它看不见，让它看不见。改用海外商品来标注哦，就是要避过这个敏感的字眼。那这个日本呢，就推出了所谓的“渔业大使”，它由日本哦、呃、有六名女艺人组成应援队哦、呃，希望
，透过像这样的美貌啊，年轻的女孩子啊，让日本的鱼类的消费在中国大陆有一点点进展。而另外，我们看到中国大陆有管制石墨嘛，这个我们预告过了，所以呢，市场的秩序也大乱。日本欧洲的电动厂哦、呃，电动车厂现在被迫转移供应商哦、呃。来，先请教杨永明老师。美国现在正在打两场代理战争，一个是在乌克兰，一个是在以色列，分别都是在俄罗斯跟中东地区的前沿啊、呃。透过这样子的战争，其实确保他在这两个区域，东欧以及中东地区的战略利益。当然，这也跟这个宗教以及种族上面也有关联。但是呢，他知道第三场的战争，第三场的代理战争，也可能会随时爆发，尤其是在一月十三号台湾的总统大选，现在情势这个混沌的情况。那可是在这个之前，十一月十五号到十七号，在旧金山可能就真的会开这个习拜会。那。在去年十一月巴厘岛开习拜会的时候，哈，嗯，习近平那个时候他把台湾问题定义有一个三段论，他说台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美政治基础中的基础，是中美关系中第一条不可逾越的红线，这画得很重，嗯，可是从去年到现在，你看经过这个气球事件，也有从就是赖清德访访这个过境美国。然后呢，连续到现在，我们看到经济层面 e c f a 可能会研究终止，然后呢，这个清这个清销的这个清单可能会提出来，在一月十二号，对不对？所以现在哈、哦，台海的情势真的是一触即发的可能性是存在的。所以呢，他这个军队的这种部署呢，就某种程度代表了一种威慑。可是这个威慑哈、哦，拉得好远呢、哦？为什么？因为在这个区域，中国大陆虽然目前是一艘山东舰，可是呢，其他的两栖攻击舰还有三艘，动七五的两栖攻击舰也在这个附近，更不要说相关的这个飞弹的这种区域拒止的能力。所以呢，一方面是在日驻日美军啊这边驻扎，另外一方面是在菲律宾附近的这个海域。当然，也伴随的就是针对去支持菲律宾在南海议题上展现美国军事的这种和这个威慑的这个能力。可是啊，我从这边推论呢，这一次的这个习拜会哈、啊，就在旧金山举行的，台湾问题还是会重中之重，但双方还是各谈各的调。那彼此呢，可能会就是等待到底台湾这个选举会怎么样的一个结果，然后呢，会不会进入到一个各自又在开始在画红线？因为情势会开始紧张了嘛、嗯，那如果是赖金的当选，台湾一定进入到动荡期，安全的动荡，经济的动荡，人心的动荡，国际当然跟着动荡，美国跟中国大陆分别都会采取一些动作，那各自都认为各自是在反制对方的这个作为，但是呢，这个恶意螺旋呢就会越来越深刻，然后呢，你就看到可能的时候呢就会发生怎么样的擦枪走火，嗯、但因为明年呢，二零二四年。是美国总统大选，是美国会透过很大的力量，在台湾内部呢要求赖清德不要有什么样轻举妄动的这个动作。如果他当选的话，是。但是呢，到了二零二五年美国总统选举结束之后，不管是谁当选美国总统啊，新的台海情势会更加的紧张。嗯，如果是赖清德当选、欸，如果是赖清德当选，是。来，我们先进一下广告。我们请教赖老师，怎么看中美之间的角力？中美的角力不会停止啊、嗯哦，可能还会持续十年啊、哦，一直到彻底的分出胜负为主啊、嗯哦。那当然，对美国人来讲的话，就是一定要利用这十年把中国压下去；对中国大陆来讲，一定要利用这十年超过美国。所以目前来讲，我估计这个大方向不会变。即使在这一次啊，习近平跟拜登啊有会谈，即使有达成若干的协议。但是会有多少执行力，我们存疑。像去年在，呃，这个在巴厘岛谈得很好啊，嗯、结果呢零，什么都没做，啊，就是一个几个气球就被炒作成这个样子，那就是代表什么？代表其实很脆弱。那如果说今年也谈，这次谈也谈得不错，但是问题就在于啊，这个民主党能有多少执行力？那叶伦讲的话听。
听听就好。为什么？因为他说我没有要跟中国脱钩，因为也不能要脱钩。但是他用去风险化，去风险化其实就是另外一种意义的脱钩，也就是内容里面其实没有变。例如说，我们台湾台积电五纳米、三纳米可以卖给大陆吗？不行。三星可以吗？现在连辉达都不准卖了。啊，然后华为呢还是不准卖到美国去，嗯、比亚迪也是不准卖到美国去，所以你可以看到，其实美国在动作中还是跟中国大陆在脱钩，嘴巴讲是没有这样讲，嗯、然后你们不要选边站，但事实上就是你要给我选边站，所以我觉得美国的讲话听一听就好。嗯、另外，您讲到的双航母的问题，我导解读导跟啊这个媒体的解读不一样啊，因为绿营的媒体的解读。会说啊，急调四批六六船舰增壮声势啊，那是绿营的解读，我的解读不是这样，因为大陆早就建立起这个陆海空联合作战的区域拒止的能力，这是美国已经相当长时间都承认的。那区域拒止，我们一般的估估计就是在两千五百公里到三千公里左右的作战半径范围内。那为什么会估计这个呢？这个就是从这个中程的超高音速的。精准的这个弹道导弹，还有巡弋导弹的有效性所建立起来的，所以在南海地区跟东海地区，中国大陆能够完全阻绝美国航母进来，这也就是为什么我们一直估算说台海有事，美国的航母进不来。为什么？因为美国的航母的作战半径不会超过一千公里，一般来讲在六百五十公里左右。那你想？两千五百公里都进不来了，航母是没有作用。可是，在这一次美国双航母同时出现在一艘在南在南海，一艘在东海，在日本这个地方，这个对大陆来讲是机不可失。是，也就是说最好的一个机会，赶快派军舰跟导弹兵去练兵。嗯，我倒觉得这一次是因为美国的双航母通常一个正式出来的时候就是。打算要打一场区域战争，的这样的一种态势、嗯，我觉得这个对大陆来讲，它免费的航母一出动就是烧几十个亿啊、嗯，这么好的机会不练兵，什么时候练兵啊？练兵的好机会啊！来进一下广告好。嗯世界两大强国的领导人可能哦，在这个月会见面呢。来，请教董哥。对啊，这是啊，去年的巴厘岛，然后到今年两个人就啊，就在拜登的一个任期里面就见两次，好像大家就觉得说怎么会只有这样？好，那没有错。其实大家看到了，就觉得说那下来要谈什么？王毅讲，王毅从华府回国的时候，他讲这不会是一马平川啊。就是你不会那么顺。那如果要谈的内容会谈什么？谈的就是气焰的东西，一模一样啊。那美国现在其实就营造一个气氛，这气氛我跟你斗而不破，但是啊，但是我其实继续搞你啊。简单讲就这样。那搞你，当然我在经济在科技上，我对你做很多限制。所以我们看穿皮衣的啊，灰人的老板到台湾来很风光，其实他还没有回台湾的时候，他已经吓死了。嗯，因为美国把他的那些产品，通通提前不准卖给大陆，他已经做好了，嗯，啊，他已经做好了，都通通不准卖，那现在怎么办？啊，所以大家看到黄仁勋没有那么风光，已经被美国政府搞了这一下。那你看哦，其实美国的手法一直是这样，嗯，去年巴厘岛提出了啊那些条件，美国通通没有做到，啊，他唯一唯一大家觉得可堪告慰的就是说。他里面提出，他不支持台独，好、哦，那他最近有重申，可是他有没有拉帮结派去对付中国大陆？有，然后他还提出什么？不会试图变更、哦、中国大陆的国体，这个你也也不必试图，也没有人、哦、可以做得到了。所以你可以看到那些东西都很空幻，可是。好，欢迎您回到新闻大白话的节目现场，我是钱子，介绍这一个小时的来宾。首先是国际政治专家赖月谦，主持人好，观众朋友大家好；资深媒体人董志森，大家好；以及前国安会副秘书长杨永明。前者，大家好，观众朋友，我们赶紧来看看呢，萧美琴有可能回台湾跟赖清德搭档选正副总统吗？我们看到哦、啊，这个赖清德跟萧美琴前一阵子那个时候在美国还一起坐下来吃热狗
喝可乐哦，看起来两个人默契不错。现在传出来，萧美琴十一月十七号在 APEC 结束之后会回台湾，希望可以赶上十一月二十到二十四号的总统大选登记的时间点。吴钊燮今天接受静电视的专访的时候呢，被主持人问到这一题，他先说我不知道，然后。接下来改口说这我不能讲哦，那他后来还加了这么一句，他说如果副手挑萧美琴，相信对赖清德有加分的作用。一下子三秒钟变成赖办的发言人吗？其实把时间往回推，昨天呢他在立法院还跟立委吵起来了呢。这是陈以信问他的，我们来听听看。你自己有没有针对萧美琴可能反台参选副总统，呃、然后准备驻美代表新的人选？你身为外交部部长，呃、掌握台美关系，挣钱可能要换将。还没有决定之前，所以你完全不做准备就对了。你现在没有备案人选，没有做准备。我哪立也未哈，我会比较关心你不要一直假设你是我副手，不是我。好，对陈以信来说，他是这个立法委员嘛？他监督说，我们的驻美大使，呃，我们的驻美代表，如果要换人换谁，这样子的监督看起来没有问题啊。可是吴少燮的回应啊，却把这个外交的问题又把它拉回国内的政治题了哦。所以，呃，其实吴少燮的这个表现呢，让人家觉得，哎，哦、呃，可能需要再修正，或者是画上了一个大大的等，大大的一个问号哦。那另外呢，我们再来看看呢，民进党现在呢，唯一的。牌只剩下抗中牌了吗？包括民众党哦，指控说你赖清德还在卖芒果芒果干这件事情，民进党呢哦不依不饶，他跳出来说你不能这样讲，你不能说卖芒果干。因为你这样讲就是协助中共洗白脱罪哦，这是来自于民进党发言人张世豪的说法。他说中共借选哦，在我们台湾呃扰乱我们的大选这件事情，你民众党哈、哦、视而不见。却把危及国安的质疑打成芒果干，你再这样讲哈，你就有一个罪嫌，就是协助中共洗白脱罪这件事情哦。由哦，这个我们看到民进党这样讲出来，我们其实也觉得蛮惊讶的哦。所以以后我们都不能讲这四个字了，芒果干也不能讲了，是不是也变成了一个禁止的呃说法了呢？哦。包括我们看到中国介入大选这件事情呢，呃，我们的执政党不断的在提醒大家，我们的国安会秘书长说，这是哦、呃、企图让亲中的政治人物当选，对岸有计谋的哦、呃。那也有记者问说，请问秘书长有没有中国借选的证据？你这样讲，可是证据在哪里？哦、呃，可不可以告诉我们？哦、呃，那这个国安会的回应是，相关的议题对外已经有许多说明。所以不再多做说明了。其实我们到现在也搞不清楚证据在哪里。观众朋友，陆佩到底能不能够当我们的不分区立法委员呢？哦，这个事情最近也被呃吵起来了。邱泰三啊、哦，他是我们的陆委会主委，他就说，如果徐春英当选立委，他必须要放弃中国国籍。柯文哲就回应了。他说：“那我们在台湾有这么多的这个中国大陆的配偶，至少有三十五到三十六万人嘛，其中有一定的数量拿到我们台湾的护照跟身份证。那这些人是不是都放弃对岸的国籍呢？如果是这样的话，哦，你要一视同仁啊，你标准要一致啊，而且。”亲中舔共的民进党立委哦，他担任外交国防委员会的召集人，这个你们有没有评估过危险呢？讲的是赵天林。好、哦，观众朋友，海基会说你丧失入户籍才可以领我国的身份证，因为大家现在在问了嘛。哦，这些来自于中国大陆的配偶哦，他拿到我们的身份证，那他是不是需要放弃中国大陆的国籍呢？答案是，只要放弃他们的户籍就可以了。哦，比如比如说我是上海人，我就放弃上海的户籍啊。哦，这个是来自于海基会副秘书长的说法。而另外，我们看一看呢，台湾第一位被列不分区的中国大陆配偶，其实不是民众党哦，是国民党。国民党在二零二零年的时候，其实把陆配牛春如给列入哦，把他提名为不分区立委候选人的第十七顺位。后来因为这个政党票不够嘛，所以他没有进去立法院。可是他是第一个被政党列为不分区立委候选人的这个陆配啊。那牛春如也发表了看法哦，他说台湾法律哦没有再认定两国关系，所以不存在放弃国籍的问题呀、啊。
，所以他那时候被提名，他也没有放弃国籍呀、啊。哦，赖清德的危机意识是什么呢？哦，现在看起来他的民调还是领先，只是领先的幅度越来越小了。许信良作为民进党的前辈，他断言要翻盘，只能。这样做怎么做呢？哦，他说啊，民进党的地方选举不会赢哦。台湾大选不不仅是蓝绿白三方的事情，还有国际力量在台湾的角力，包括我们知道的美国，还有中国大陆的因素。民进党除了总统参选人比其他人强，没有优势了。想要赢得总统大选跟国会过半，要很拼哦。国会恐怕民进党没有优势。在这一局里头，那我们看到日本政治学者小笠原新信哦，过去他以这个预测台湾的政治哦，上一次的台湾的选举的这个呃得票哦，呃很这个结果非常接近而闻名。他说啊，赖清德哦，如果跌破三十五趴的民调。可能哦，这是一个防线哦，可能就会出现弃保。那赖清德接下来的考验是要说服民众，让民进党继续执政；侯科阵营则要向中间选民说明，再也合作拿下国会过半，组联合政府的具体未来规划。所以赖清德也不见得稳赢的哦，即使是萨卡都的状态下，如果他跌破三十五趴，可能就会有弃保的效应。来请教这个董哥，董哥怎么看呢？其实我们可以看到哈，在萧美琴的部分哈，嗯，就是说她跟台湾的关系非常大，就是说，因为驻美是一个很重要的职务，如果她要放弃的话，其实早早就应该告诉国人，啊，因为二十号登记是很快，时间就到了，你登记了以后，你就不能再执行你的公务，因为你已经是个候选人了，所以这个对啊，民党应该考虑到啊，等于说国际对啊台湾的观感。啊，那这个其实啊，我觉得说事不宜迟。那当然，赖清德前几天接受访问，他讲他啊心中有六个人选，当然萧美琴可能是里面被讨论最高的。可是对赖清德来讲啊，可能心里已经有有有很很主要的一个一个想法了。好，那我们来讲啊，其实这几天啊，因为柯文哲的民调在蓝啊在蓝白河里面啊下降，那外界分析有两个原因，一个就是他的。态度反复哈，让南京很多人回去，好回到国民党。那第二个比较严重，就是啊，徐春英是不是被列为民众党的不分区立委？哦，那这个就变成构成一个国安问题。好，那民进党把这个主轴拿来，当然显然是二零一九年啊，因为有个反双庄的背景，再加上炮制了一个王立强事件，所以民进党大卖芒果干。那在选战获得非常辉煌的成绩。他觉得说，只要在选战时候打出这样的号召啊，用这种方式下去选的话，对他非常有利。那当然，因为民党本来就是靠这样去制造族群对立啊，营营造自己有利的条件。那这一次呢？这一次他其实想法一样，他认为这个是最简便的，所以他前面的被他哦贴红标签的人是马文君，啊，南投选出了立委，不能监督。好、哦，我们的浅见的预算不能在国防委员会里面有意见，这是滑天下之大稽呀、啊！马英九执政，民进党有没有背葛够国防的预算？有啊，每个人都有啊。那你们爱台湾吗？是不是很容易可以做对照？但是我们可以看到，当民进党使出这一招的时候，好、哦，最近我看地方的民调，显然影响不太大。哦，马文君，哦的支持度还是一样的高，可是他们现在换一个目标。针对的是一个徐春英啊，就被媒体所指为列为民众党不分区，然后啊，大家就开始来讲，陆配可以当我们的国防委员会吗？可以当我们的立委吗？为什么不行？这是不普世价值的人权嘛？他从哪里来？台湾是个多元的社会，任何人嫁到台湾，只要他符合那个年资，拿到中华民国的身份证。他就有钱去参选呐，嗯，这不是普世价值吗？民进党每天在讲人权，民进党有人权吗？四年前他们有人权吗？他们把向心夫妇，然后把他扣留在台湾，不让他出境，到十月十八号他才能回香港，扣留多久你知道吗？一千四百二十六天呐、啊，这个党真是无耻到极点。十八号回去之前，十七号香港苹果日报的前任总编辑。
，他叫罗小光啊，他出来道歉。他说四年前哦，我们完全没有证据，我们一再的指控向心，好、哦，然后哦，我们知道《苹果日报》是一个港独的报纸嘛，哈、哦，那时候他报纸还在，现在好、哦，现在没有了。但是我们知道他用这样的，他说我要我要很诚挚的，我要跟向心夫妻道歉，好、哦，我们那些东西就是假的，请问执行的。台湾蔡英文政府到目前为止有跟向心道歉吗？没有，你们获得了所有的政治红利，让你当选总统，让你们现在可以贪污上下其手，你们获得的好处这么明显，然后你们去栽赃一个无辜的人，然后洋洋自得，现在你们又要如法炮制，这是一个怎么样的政党？这是一个怎么样的国家？一个怎么样的政府？对不对？你今天看到情况，把徐春英拿来这个。这个没什么了不起，我告诉你，除了国民党提出了哦，大家想说四年前是不是牛春如？其实统处长四年前也提过一个何建华、嗯，那我们金门也有一个夏季参选，他叫卢月香啊，嗯、哦，四三四年前都没有问题，今今年为什么有问题？因为四年前有更好的条件，有反送中，有有一个骗子王立强嘛，今年没有，所以要赶快找。哦，那找到这样的人可以来把他抹红，然后来可以制造一个话题，嗯，这就是民进党的勾当嘛、嗯。蔡英文不是讲吗？我当总统，你不需要为自己的认同来道歉。那现在呢？现在你到处在抓这样的标靶、嗯、来做你选举的操控，这个党已经下流到如此吗？四年前牛春如没有被提，因为那个时候还有。吴思华呀，别忘了那时候也是被抹红的一个目标之一。来，请教永明老师。我谈一下，就是今天中午，就是下午的时间了哈。国民党跟民主党这边各提的一个就是诉求。现在大家要了解哈，我们的总统选举制度不是内阁制，内阁制是选完之后呢，各党之间的这个合纵连横，依照你得票的这个比例来去分位置。嗯然后呢，来去选择谁是主阁的这个权利，也就是当总理啊。我们也不是两轮制的总统投票制，是。其实大部分的总统投票制都是两轮制，也就是说，第一轮没有一个如果过半的话，前面两位进入到第二轮，那第二轮赢的人就赢。我们只有一轮，所以。陈水扁的百分之三十九也当总统，没错，赢者全拿。是，那就是。也就是说，现在这个制度就是如此。因此，当国民党跟民主党要和的时候，这个很重要的前提就是彼此没有没有办法，没没有对方，因为蓝白不和真的可能不容易赢过这个赖清德。赖清德要低于三十五趴，以现在的民调也许，但是呢，我觉得最后冲刺他可能会高于这个数字。所以呢，在这样的情况之下，国民党当然就希望说，有我家大业大，我又用什么方式？来去凸显我的家大业大，在整个就是说蓝白河的过程当中凸显这个优势，希望就是这个柯文哲来当我的副手，然后呢，共同来蓝白河推动。可是问题就回到这个原点，那这个民调到目前为止这各有高低。那从民众党的角度，那其实就觉得说这个选举制度就是这个样子嘛，你来比这个政党，其实真的意义不大。那因此，当朱立伦提日本式的由这个八十五位，也就是六十九位加上十一位，以及这个五党级的啊，六十九个国民党，十一个民众党提名的立委候选人，这个东西就不对了，因为日本式的是党内投票，嗯，自民党里面的投票，那这样子的一个比例，你虽说是无记名，那在这种情况之下，当然大家都知道这个结果可能会是怎么样。德国是那个政政党支持度呢，哎，这是一个可以思考，可是呢，政党的支持度就。从民主党的角度想，他因为毕竟比较立委不多、嗯，也许过去的表现不多。可是呢，现在的关键卡的就是柯文哲，他一个人就可以得到百分之二十啊，甚至更多的这个支持率。那这里面一个最重要关键，提醒大家，四十岁以下的年轻人，他们为什么百分之五十以上支持柯文哲，不到三成现在支持民进党，国民党的真的不到两成。你看所有的民调里面，大概都是这样情况。大家要去看这些选民结构的这个分析，你把那个民调的这个过程拿出来看，哦，那为什么百分之五十以上的年七十岁以下年轻人支持柯文哲？嗯，他们希望改革，希望有新的政治，讨厌民进党
，而对于国民党的比较老派政治呢，有一点距离。所以呢，我觉得哈，这样子的一个过程当中，一定要考虑啊，一个怎么样的公开的方式。那这样呢，柯文哲提就是说，他愿意让这个误差范围，也就是说，最高他可能会让到三趴，他就是，也就是他就算赢三趴。他也算负的，他也愿意做负的，而且后面一个重点，他愿意为政党轮替来努力、嗯，也就是说，他可以去说服他的支持者，嗯，来去支持。各位，最后要赢得选举，最终的目标要政党轮替，让民进党下台。最终的目标不是要说自己这个党一定要得到什么权利，我觉得这个是最重要、最重要。现在台湾面临到非常大的困境，嗯、那因此，请大家在思考怎么样的方式最适合。蓝白河，嗯，是来。吴钊燮经过一个晚上的沉淀之后，那再度对我萧美琴是不是担任呃这个赖清德的副手，他讲话了，嗯，他说对赖清德的选举有加分，呃，他的意思也就是说赖清德的外交不行，很烂，<笑>所以一定要萧美琴来辅佐他、嗯。那总统负责外交很烂。要萧美琴来辅佐，所以能加分。另外一个，赖清德的两岸政策，他只会打这个芒果干、抗中保台牌，打这个马文君，打这个许春莹，然后他的发言人只会去打这个，不断的炒作怎么去抗中。那意思也就是两岸关系好不了了。嗯，所以赖清德只要执政，两岸关系就准备打仗，因为就准备破裂。嗯、为什么？因为他在选举的期间里面就是要。打抗中、仇中、恨中，然后把两岸关系搞到最糟。然后呢，所有的人只要跟大陆有来往的，都是要打打掉的人。那就是意思，也就是说，我只要当总统，我就把两岸的关系搞坏，就准备打仗。那这个就是印证了大家所说的，选赖心德就是选战争。哎，两岸牌又搞坏了。所以一个总统不能处理外交，因为要江美琴来帮他，然后又不能处理这个两岸。那国防呢？国防他说义务役的不能不用打仗，嗯，被国防部的副部长打脸，说只要是军人都要上战场，啊，那到底听副部长的还是听副总统的？然后国防部部长为了要圆，就是说，哎呀，我们想办法让他不接触战争，这个这个更奇怪了。这个国防部部长为了政治，为了自己的官位，把自己的专长都丢在垃圾桶，这样的一个国防，嗯，赖清德如何能驾驭？好。什么都没办法教育的情形下，那我们怎么选这样的一个总统？所以我觉得吴钊燮经过一个晚上沉淀，打了赖清德一个脸，说你不懂外交，一定要找三面清来辅佐你、嗯。不过我看这次的民进党的选举会很糟，啊、嗯，因为徐庆良的评估，政党票赢不了了，哦，政党的立法委员赢不了了，地区的立法委员也赢不了了，所以民进党即使总统赢了。国会也不会过半了，是颇压颇定的。那问题就是我们的选民为什么要一个颇压的一个呢？我们当然要同一个阵营的政党的立法委员，也要同一个阵营的候选人的总统嘛